ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷയ്ക്കായി കൊണ്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണല്ലോ നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ പാഠഭാഗങ്ങളിലെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ചില ചില ഭാഗങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സിലബസ് എസ് ഇ ആർ ടി പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഊന്നൽ കൊടുത്ത മേഖലയിൽ നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ മാർക്കിന് പ്രത്യേകിച്ചും അറുപത് ശതമാനം മാർക്കിന് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്നാണ് അറിയുന്നത് ഈ ഊന്നൽ നൽകിയിട്ടുള്ള പാഠഭാഗങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ പഠിക്കുക സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഗണിത പാഠഭാഗമായ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമായ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഊന്നൽ നൽകേണ്ട ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിവിഷൻ ക്വസ്റ്റിനുകളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നാം വിശദമാക്കുന്നത് വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസിഡർ ദ സീക്വൻസ് വൺ ബൈ നയൻ ടു ബൈ നയൻ ത്രീ ബൈ നയൻ ഫോർ ബൈ നയൻ എക്സെട്ര ഒന്ന് ബൈ ഒമ്പത് രണ്ട് ബൈ ഒമ്പത് മൂന്ന് ബൈ ഒമ്പത് നാല് ബൈ ഒമ്പത് എന്ന ശ്രേണി പരിഗണിക്കുക ഇതിലെ റൈറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ടു ടേംസ് അടുത്ത രണ്ട് വരികൾ എഴുതുക ഈ ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത രണ്ട് വരികൾ എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ വിച്ച് പൊസിഷൻ എത്ര സ്ഥാനത്താണ് ഡസ് ദ ടേം സെവൻ ബൈ നയൻ ഒക്കേഴ്സ് ഈ ഏഴ് ബൈ ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര സ്ഥാനത്തായിരിക്കും വരിക എട്ടാമത്തെ എട്ടാമത്തെ പദം എഴുതുക എട്ടാമത്തെ പദം എഴുതുക വൺ ബൈ നയൻ ടു ബൈ നയൻ ത്രീ ബൈ നയൻ ഫോർ ബൈ നയൻ എക്സെട്ര നെക്സ്റ്റ് ടു ടെൻസ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് ഫൈവ് ബൈ നയൻ അടുത്തത് സിക്സ് ബൈ നയൻ ഇൻ വിച്ച് പൊസിഷൻ ഡാസ് സെവൻ ബൈ നയൻ ഫോക്കസ് ഏഴ് ബൈ ഒമ്പത് എത്രാമത്തെ ടേമാണ് ഫസ്റ്റ് ടേം വൺ ബൈ നയൻ സെക്കൻഡ് ടേം ടു ബൈ നയൻ തേർഡ് ടേം ത്രീ ബൈ നയൻ സെവൻത്ത് ടേം ഈസ് സെവൻ ബൈ നയൻ റൈറ്റ് ദ terms in the eighth position 8 by 9 second question write an arithmetic sequence with the first term 5 write an arithmetic sequence with first term 5 and common difference for common difference for nokam or arithmetic sequence edanam onnam padam 5 podu vyathyasam 4 aaya arithmetic sequence edanam ayinad nam aadyam onnam padam 5 eduga pinne 4 kooti kooti eduga 5 4 9 9 4 13 13 4 17 etc അടുത്തത് വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്സ് ആൽജിബ്ര ഇതിന്റെ പൊതുവായ രൂപം ബീജഗണിതം എന്ത് വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്സ് ആൽജിബ്ര ഇതിന്റെ പൊതുവായ രൂപം അതായത് എന്നാം പദം പൊതുവായ രൂപം രൂപം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്നാം പദമാണ് എന്നാം പദം കാണുന്നതിനുള്ള സൂത്രവാക്യം നമുക്കറിയാം ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ഇവിടെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് അപ്പൊ നാല് എൻ പ്ലസ് അഞ്ച് മൈനസ് നാല് അതായത് നാല് എൻ പ്ലസ് ഒന്ന് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എന്നാം പദം ഇനി അടുത്ത് ചോദിച്ചത് പത്താം പദം എത്രയാണെന്നാണ് പത്താം പദം കാണണം 
പത്താമതും കാണുന്നതിന് എന്നാം പദത്തിലെ എന്നിന് പകരം പത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നാല് ഇൻറ്റു പത്ത് പ്ലസ് ഒന്ന് നാല് ഇൻറ്റു പത്ത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് പ്ലസ് ഒന്ന് നാൽപ്പത്തൊന്ന് നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ റിമൈൻഡർ ഒക്കെ What is the reminder occurred? When each term, if each term of the sequence is divided by, each term of the sequence is divided by, divided by common difference for. ഈ സീക്വൻസിലെ ഓരോ പദത്തെയും ഇതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസമായ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സിസ്റ്റം എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം നമ്മളാർക്ക് നമുക്കറിയാം സീക്വൻസ് അഞ്ച് അഞ്ച് നാല് ഒമ്പത് ഒമ്പത് നാല് പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് നാല് പതിനേഴ് എക്സെട്ര ആണ് ഇതിൽ ഓരോന്നിനെയും ഹരിക്കുമ്പോൾ അഞ്ചിനെ പൊതുവ്യത്യാസമായി നാല് കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു നാല് നാല് ബാക്കി ഒന്ന് ഒന്നാണ് സിസ്റ്റം ഇനി ആ ഒമ്പതിനെ നാം നാല് കൊണ്ട് ധരിക്കുമ്പോൾ നാല് രണ്ടെട്ട് സിസ്റ്റം ഒന്നാണ് പതിമൂന്നിനെ ധരിക്കുമ്പോൾ നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് നാല് നാല് പതിനാറ് ഒന്ന് ഓരോ പദത്തെയും നാല് കൊണ്ട് ധരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സിസ്റ്റം ഒന്നാണ് അത് ഇതിൻ്റെ പൊതുവായ രൂപമായ നാല് എൻ പ്ലസ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതെല്ലാം തന്നെ നാല് ഗുണിതത്തെക്കാൾ ഒന്ന് കൂടുതലായിട്ടുള്ള സംഖ്യയാണ് നാല് എൻ പ്ലസ് ഒന്നാണ് നാല് ഗുണിതത്തെക്കാൾ ഒന്ന് കൂടുതലാണ് അതായത് ഈ ശ്രേണിയിലെ എല്ലാ പദത്തെയും നാല് കൊണ്ട് കരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ശിഷ്ടം ഒന്നാണ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ The nth term of an arithmetic sequence is One arithmetic sequence in the one samandara chedi yudha enna madam thannit yudha The nth term of an arithmetic sequence is 3n plus 2, 3n plus 2 in the one One samandara chedi yudha enna madam 3n plus 2 This is the one madam First term Ethra yam nana adhite chodhi ഫസ്റ്റ് ടേം കാണുന്നതിന് എന്താ ചെയ്യാ നമ്മള് എന്നാം പദത്തിലെ എന്നിന് പകരം ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഒന്നാം പദം കിട്ടും മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് മൂന്നിൻ്റെ രണ്ട് അഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് ഒന്നാം പദം അഞ്ച് അടുത്ത ഇതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നോക്കൂ എന്നിന് പകരം രണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ രണ്ടാം പദം കിട്ടും മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് ആറും രണ്ടും എട്ട് അപ്പൊ ഒന്നാം പദം അഞ്ച് രണ്ടാം പദം എട്ട് ഇതെല്ലാം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് വ്യത്യാസമാണ് പൊതുവ്യത്യാസം പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ് മൂന്ന് അപ്പൊ മൂന്ന് അടുത്തത് പൊതുവ്യത്യാസം എത്ര വരുന്നത് പൊതുവ്യത്യാസം മൂന്നാണ് രണ്ടാം പദത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നാം പദം കുറച്ചതാണ് പൊതുവ്യത്യാസം നോക്ക ഈ എന്നാം പദത്തിലെ എന്നിന്റെ ഗുണോത്തരവുമായിട്ട് മൂന്ന് എൻ പ്ലസ് രണ്ടിലെ എന്ന എന്നാം പദത്തിൽ പൊതുവായ രൂപത്തിലെ എന്നിന്റെ കോയിഫിഷ്യന്റ് എന്നിന്റെ ഗുണോത്തരവുമായിട്ട് ഈ പൊതുവ്യത്യാസത്തിന് ബന്ധമുണ്ട് എന്നാം പദത്തിലെ എന്നിന്റെ ഗുണോത്തരമാണ് ശ്രേണിയിലെ എന്നാം പദത്തിന്റെ എന്നിന്റെ ഗുണോത്തരമാണ് പൊതുവ്യത്യാസം ആയതുകൊണ്ട് ഡി സമ മൂന്ന് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതിന്റെ അടുത്ത സപ്പോസ്റ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീക്വൻസ് എഴുതാനാണ് റൈറ്റ് ദ സീക്വൻസ് സീക്വൻസ് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ഡാർത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എഴുതണം ഒന്നാം പദം അഞ്ച് രണ്ടാം പദം എട്ട് ഇനി അടുത്ത മൂന്ന് കുട്ടി കുട്ടി എഴുതിയാൽ മതി പതിനൊന്ന് പതിനാല് പതിനേഴ് എക്സെട്ര അടുത്ത ചോദ്യം ഇതിന്റെ പതിനഞ്ചാം പദം എത്രയാണെന്നാണ് പതിനഞ്ചാം പദം കാണാൻ മൂന്ന് എൻ 
പ്ലസ് രണ്ട് എന്നതിൽ എന്നിന് പകരം പതിനഞ്ച് ഇട്ടാൽ മതി മൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് പ്ലസ് രണ്ട് പതിനഞ്ച് മൂന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ചിൻ രണ്ടും നാൽപ്പത്തി ഏഴ് നാൽപ്പത്തി ഏഴാണ് ഇതിൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത് അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് നൂറ് എന്നത് നൂറ് എന്നത് ഈ സീക്വൻസിലെ ഒരു പദമാണോ ഈ സ്കണ്ടക്ട് ഗേട്ട് ഈ ശ്രേണിയിലെ പദമാണോ ഈ അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസിലെ പദമാണോ നൂറ് എന്നതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിനായി നാം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാം പദം എന്നാം പദം സമ കണ്ട ഏത് ടേം തന്നാലും ശരി അത് എൻ തൊട്ട് സമ തന്നത് അപ്പൊ മൂന്ന് എൻ പ്ലസ് രണ്ട് സമം നൂറ് അപ്പൊ മൂന്ന് എൻ സമം നൂറ് മൈനസ് രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് എൻ സമം തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ബൈ മൂന്ന് ഇത് ഒരു പൂർണ്ണ സംഖ്യയല്ല ഇതൊരു പൂർണ്ണ സംഖ്യയല്ല ആയതുകൊണ്ട് നൂറ് എന്നത് ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പദമല്ല നൂറ് എന്നത് അപ്പൊ ഒരു ടേം ആണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിന് എന്ത് ടേം സമമാ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന രൂപത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ എല്ലാ കണക്കുകളും ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന അടുത്തത് നാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസിഡർ ദ സീക്വൻസ് വൺ ഫോർ നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വന്റി ഫൈവ് എക്സെട്ര ഒന്ന് നാല് ഒമ്പത് പതിനാറ് ഇരുപത്തഞ്ച് എക്സെട്ര എന്ന ശ്രേണി പരിഗണിക്കുക ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ടു ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് ഇതിലെ ഈ സമാന്തര ശ്രേണി ഈ ശ്രേണിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടക്ക സംഖ്യ ഏതാണ് നോക്കാം ഈ സീക്വൻസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് വൺ സ്ക്വയർ വൺ സ്ക്വയർ വൺ ടു സ്ക്വയർ ഫോർ ത്രീ സ്ക്വയർ നയൻ ഫോർ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ട്വന്റി ഫൈവ് എക്സെട്ര അങ്ങനെ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് സ്ക്വയർ രണ്ട് സ്ക്വയർ മൂന്ന് സ്ക്വയർ നാല് സ്ക്വയർ എക്സെട്ര അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും സംഖ്യ എത്രയാണ് പത്ത് സ്ക്വയർ എത്രയാണ് പത്ത് സ്ക്വയർ എത്രയാണ് നൂറ് മൂന്നക്ക സംഖ്യയാണ് അപ്പൊ തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ളത് എത്രയാണ് ഒമ്പത് സ്ക്വയർ എത്രയാണ് എൺപത്തൊന്ന് അപ്പൊ ഈ ശ്രേണിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടക്ക സംഖ്യ എൺപത്തി ഒന്നാണ് എയ്റ്റി വൺ ഇസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ നെക്സ്റ്റ് ഹൗ മെനി ടേംസ് ആർ ദർ ബിലോ തൗസൻഡ് ആയിരത്തിൽ താഴെ എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് നോക്കാം ഒന്ന് സ്ക്വയർ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ക്വയർ നാല് മൂന്ന് സ്ക്വയർ ഒമ്പത് നാല് സ്ക്വയർ പതിനാറ് അഞ്ച് സ്ക്വയർ ഇരുപത്തഞ്ച് ആറ് സ്ക്വയർ മുപ്പത്താറ് എക്സെട്ര ഇവിടെ ആയിരത്തിനേക്കാൾ താഴെ ആയിരത്തിനേക്കാൾ താഴെ എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് ആയിരത്തിൽ താഴെ എത്ര പൂർണ്ണ വർഗങ്ങളുണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആർ ദർ ബിലോ തൗസൻഡ് നോക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് തേർട്ടി വൺ ഇൻറ്റു തേർട്ടി വൺ എത്രയാണ് നോക്കാം തേർട്ടി ഇൻറ്റു തേർട്ടി എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഇൻറ്റു നയൻറ്റി എത്രയാണ് സോറി തേർട്ടി ഇൻറ്റു തേർട്ടി എത്രയാണ് നയൻ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഇൻറ്റു തേർട്ടി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ തേർട്ടി വൺ ഇൻറ്റു തേർട്ടി വൺ എത്രയാണ് നയൻ സിക്സ്റ്റി വൺ നയൻ സിക്സ്റ്റി വൺ തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി ടു എത്രയാണ് തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ so the number below 1000 it is 961 which is 31 square so there are 31 numbers below 1000 oka 1 square 2 square 3 square ini sangeyalana thannirikkunnade 30 inde vargam 30 inde 30 9000 aanu 31 inde 31 961 aanu മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തിരണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാലാണ് അത് ആയിരത്തേക്കാൾ വലുതാണ് അപ്പൊ ആയിരത്തിൽ താഴെ മുപ്പത്തിയൊന്ന് സ്ക്വയർ അതായത് മുപ്പത്തിയൊന്ന് സംഖ്യകളാണ് മുപ്പത്തിയൊന്ന് ടേംസ് ആണ് ഈ സീക്വൻസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇതൊരു അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ല ഈ ശ്രേണിയിലെ 
മുപ്പത്തൊന്ന് പദങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യം അറ്റ് വാട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പിയേഴ്സ് ഈ ശ്രേണിയിലെ നാനൂറ് എന്നത് എത്രാം സ്ഥാനത്താണ് വരിക നോക്കാം ഒന്ന് സ്ക്വയർ രണ്ട് സ്ക്വയർ ഒന്നാമത്തെ ടേം ഒന്ന് സ്ക്വയർ രണ്ടാമത്തെ ടേം രണ്ട് സ്ക്വയർ മൂന്നാമത്തെ ടേം മൂന്ന് സ്ക്വയർ നാനൂറ് എന്നത് ട്വന്റി സ്ക്വയർ ആണ് ഇരുപതിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇരുപതിന്റെ വർഗമാണ് നാനൂറ് ആയതുകൊണ്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ ദ ട്വന്റി എത്ത് പൊസിഷൻ നാനൂറ് എന്നത് ഇരുപതാം സ്ഥാനത്താണ് വരിക അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പത്താം പദം ഇരുപത്തിനാലും അതുപോലെ തന്നെ പതിനാലാം പദം മുപ്പത്തിയാറും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന്റെ എൻത്ത് ടേം എത്രയാണ് സോറി അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം എത്രയാണ് അതിന്റെ എൻത്ത് ടേം എന്താണ് പൊതുവ്യത്യാസം കാണണം ഒന്നാം പദം കാണണം എന്നാം പദം കാണണം നമുക്കറിയാം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ രണ്ട് പദങ്ങൾ തന്നാൽ ഇവിടെ ടെൻത്ത് ടേം പത്താം പതും പതിനാലാം പതും തന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് പദങ്ങൾ തന്നാൽ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തിനും പദങ്ങൾക്കും പൊതുവ്യത്യാസത്തിനും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് ബന്ധമുണ്ട് എന്താ ബന്ധം പൊതുവ്യത്യാസം സമം പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം ബൈ സ്ഥാന വ്യത്യാസം പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം ബൈ സ്ഥാന വ്യത്യാസം സമം പൊതുവ്യത്യാസം സമം ഇവിടെ പതിനാലാം പദം മുപ്പത്തിയാറ് പത്താം പദം ഇരുപത്തിനാല് ബൈ പതിനാലാം സ്ഥാനം മൈനസ് പത്താം സ്ഥാനം ഉത്തരം പന്ത്രണ്ട് സമം പന്ത്രണ്ട് ബൈ നാല് സമം മൂന്ന് ആയതുകൊണ്ട് പൊതുവ്യത്യാസം സമം പൊതുവ്യത്യാസം സമം മൂന്ന് ഇനി കാണേണ്ടത് ഒന്നാം പദമാണ് നോക്കൂ പത്താം പദം എന്നത് പത്താം പദം എന്നത് ഒന്നാം പദത്തോട് ഒമ്പത് പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിയതാണ് പത്താം പദം പത്താം പദം എന്നത് ഒന്നാം പദത്തോട് ഒമ്പത് പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിയതാണ് അതായത് ഒമ്പത് ഡി സമം ഇരുപത്തിനാല് മൈനസ് എഫ് നോക്കാം ഒമ്പത് ഡി സമം നോക്കാം എഫ് സമം എഫ് സമം ഇരുപത്തിനാല് മൈനസ് ഒൻപത് ഡി സമം ഇരുപത്തിനാല് മൈനസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അപ്പൊ ഇരുപത്തിനാല് മൈനസ് ഇരുപത്തിയേഴ് സമൻ നെഗറ്റീവ് മൂന്ന് ഒന്നാം പദം ഒന്നാം പദം നെഗറ്റീവ് മൂന്നാണ് ആയതുകൊണ്ട് എഫ് സമ ഒന്നാം പദം സമൻ നെഗറ്റീവ് മൂന്ന് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതിന്റെ എന്നാം പദം കാണുക എന്നതാണ് എന്നാം പദം എന്നാം പദം കാണാൻ നമുക്കറിയാം ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ബി ഇവിടെ ഡി സമം മൂന്നാണ് എഫ് സമൻ നെഗറ്റീവ് മൂന്നാണ് ആയതുകൊണ്ട് എന്നാം പദം പദം സമം മൂന്ന് എൻ പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് മൂന്ന് മൈനസ് മൂന്ന് മൂന്ന് എൻ മൈനസ് ആറ് എന്നാം പദം മൂന്ന് എൻ മൈനസ് ആറ് കുട്ടികൾ വീഡിയോ കാണുക മാത്രമല്ല നോട്ട് ബുക്കിൽ ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തെടുക്കണം കണക്കുകൾ ചെയ്യണം ചെയ്ത് പഠിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നല്ല മാർക്ക് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകളും 
വീഡിയോകൾക്കുമായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ മാത്ത് ഓ മാത്സ്